அனைவருக்கும் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வது உங்களின் அன்பிற்குரிய உயிரியல் ஆசிரியர் திருஞான சம்பந்தம் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி தியாக துர்கம் நாம் தற்பொழுது பனிரெண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் படத்தில் பாடம் ஏழு மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பாடத்தில் பொதுவாக மனிதர்களில் ஏற்படக்கூடிய நோய்களின் வகைகளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க லெசனுக்கு போயிடுவோம் பாருங்கள் அழகு மூணு பாடம் ஏழு மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் இந்த பாடத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன வகையான நோய்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி உடல் நலம் ஹெல்த் உடல் நலம் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு வரையறை சொல்லியிருக்காங்க உடல் நலம் என்பது வெறுமனே நோய்கள் இல்லாத நிலையை குறிப்பது கிடையாது அதாவது நோய்கள் இல்லாமல் இருந்தால் அது தான் உடல் நலம் என்று ஒரு முடிவு செய்யக்கூடாது உடலும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் மனமும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் சமூக அளவிலும் நமது பழக்க வழக்கங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் உடல் நலத்திற்குரிய வரையறை அதாவது உடல் நலம் என்பது வெறுமனே நோய்கள் இல்லாத நிலை கிடையாது உடல் மனம் மற்றும் சமூக அளவிலான முழுமையான நல்வாழ்வுக்கான நிலை அது என்ன சார் சமூக அளவிலான நல்வாழ்வுக்கான நிலைனா சோசியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஏன்னா நம்ம தனியால் வாழ முடியாது சமூகத்தோடு சேர்ந்து தான் வாழ முடியும் மற்றவர்களை அனுசரித்து செல்லுதல் மற்றவரோடு இணங்கி செல்லுதல் மற்றவருடைய கருத்திற்கு மதிப்பளித்தல் தன்னுடைய உடலையும் பேணுதல் மனதையும் தன்னுடைய மனதையும் சரியான நிலையில் வைத்திருத்தல் இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் உடல் நலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்னு சொல்வோம் நோய் இல்லாமல் இருந்தால் அதுதான் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய செல்வம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம உடலை நல்லா பராமரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் தன் சுத்தமாக இருக்கணும் தன் சுத்தம்னா என்ன உடல் சுத்தமாக இருக்கணும் தினமும் பல் விளக்கிறது தினமும் குளிக்கிறது அதுமாரி வந்து பர்சனல் ஹைஜீனிக் அதாவது தன் சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அதை உடற்பயிற்சி செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க உணவு எடுத்துக்கும்போது சரிவிகித உணவை எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சரிவிகித உணவுனா கார்போஹைட்ரேட் புரதம் கொழுப்பு வைட்டமின்கள் தனிமங்கள் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கோ அது எந்தெந்த அளவு நமக்கு பாடிக்கு தேவையோ அந்த அளவை நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுதான் சரியான விகிதத்தில் அனைத்து சத்துக்களும் அடங்கிய உணவுப் பொருட்களை நாம் எடுத்துக்கணும் அதுதான் சரி விகித உணவுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நல்ல உடல் இருந்தால் தான் மனதும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நல்ல உடலில் தான் நல்ல மனம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும் என்று சொல்வார்கள் சுவர் என்பது உடலை போன்றது உடல் நல்லா இருந்தால் தான் ஆரோக்கியமான உடலில் தான் ஆரோக்கியமான மனம் இருக்கும் மனம் என்பது மைண்ட் அதாவது மூளையை குறிப்பது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி பொதுவான மனித நோய்கள் அப்போ ம நோய்கள்னு சொன்ன உடலில் வர்றதுன்னு நினச்சிக்கூடாது மென்டல் டிசார்டர்னு இருக்குது மனதில் ஏற்படும் குறைகள் மன வியாதி கூட இருக்குது அதுவும் ஒரு வகையான வியாதி தான் அப்போ நோய்கள்னு சொன்னாலே உடல் மற்றும் மனதில் ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகள் அதைத்தான் நம்ம நோய்கள்னு சொல்கிறோம் நோய்கள் அல்லது குறைகள்னு சொல்கிறோம் சரி பொதுவாக நோய்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க தொற்றும் நோய்கள் அல்லது பரவும் நோய்கள் கண்டாஜியஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்னொரு வகை தொற்றாத நோய்கள் அல்லது பரவாத நோய்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் கண்டாஜியஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சார் தொற்று நோய்கள்னா என்ன சார் அது பேரில் இருக்கு தொற்று நோய்கள் ஒரு நபரிடமிருந்து அந்த நோய் மற்றொரு நபருக்கு ஆரோக்கியமான மனிதருக்கு தொற்றும் தன்மையுடையது பரவும் தன்மையுடையது அப்போ நோய் வந்த ஒரு மனிதரில் இருந்து நோய் இல்லாத ஆரோக்கியமான மனிதருக்கு அந்த நோய் பரவும் இவ்வகையான நோய்கள் தான் தொற்றும் நோய்கள் அல்லது பரவும் நோய்கள் என்று பெயர் இந்த மாதிரி நோயை உருவாக்கக்கூடிய உயிரிகள் இருக்குல்ல ஒட்டுண்ணிகள் நுண்ணுயிரிகள் அந்த நுண்ணுயிரிகளுக்கு நோயூக்கிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோயூக்கிகள் பேத்தோஜன் 
நோயை உண்டாக்கும் உயிரிகள் நோயூக்கிகள் அப்போ அந்த நோயூக்கிகள்ங்கிறது நுண்ணுயிரிகள் அது பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம் வைரஸாக இருக்கலாம் பூஞ்சையாக இருக்கலாம் ஒரு செல் உயிரியாக இருக்கலாம் அல்லது புழு இனம் ஆக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ நோயை உண்டாக்கும் உயிரி அதுக்கு பேர் தான் நோயூக்கிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி ரெண்டாவது தொற்றா நோய்கள் அல்லது பரவாத நோய்கள்னா என்ன அப்படின்னா நோய் தொற்று உள்ள ஒரு மனிதரிடம் இருந்து ஆரோக்கியமான மனிதருக்கு தொற்று இல்லாத மனிதருக்கு பரவாத நோய்கள் அதுதான் தொற்றாத நோய்கள் அல்லது பரவா நோய்கள் அப்படின்னு பேர் சரியா சரி இந்த பரவாத நோய்கள் அல்லது தொற்றாத நோய்கள் எதனால் வருது மனிதருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒன்று ஜெனட்டிக்கல் டிசார்டர் அதாவது மரபு வழியாக வரலாம் ஜீன் குறைபாட்டினால் வரலாம் எடுத்துக்காட்டு சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசார்டர் நிறைய டிசார்டர் இருக்குது மரபியல் வியாதிகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் நாலாவது லெசனில் நிறையா பார்த்தோம் இதெல்லாம் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு வராது உதாரணத்துக்கு சிக்கிள் செல் அனைமியா ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்குது அது இன்னொருத்தவங்களுக்கு பரவாது அல்பினிசம் ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்குது இன்னொருத்தவங்களுக்கு பரவாது அதுமாதிரி ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற உணவு பொருட்கள் குறைவாக இருந்தது குறைபாடாக இருந்தது அப்படின்னா அவருக்கு சில நோய்கள் வரும் புரத சத்து குறைபாட்டினால் நோய்கள் வரும் அதேமாதிரி வைட்டமின் சத்து குறைபாட்டினால் பல்வேறு நோய்கள் வருது இந்த நோய்கள்லாம் ஒருத்தவங்களுக்கு யாருக்கு குறைவாக இருக்கோ சத்து குறைபாடாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் அந்த நோய் வரும் அவங்களுக்கு வந்ததுன்னா அந்த நோய் இன்னொருத்தவங்களுக்கு பரவாது அப்போ ஊட்டச்சத்து குறைபாடு காரணமாக அந்த நோய்கள் வரலாம் அப்புறம் உடல் சிதைவு நோய்கள் மூட்டு வலி மாரடைப்பு பக்கவாதம் ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குது ஒருத்தவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் மாரடைப்பு வந்துச்சுன்னா ஐயோ பக்கத்தில் இருவங்களுக்கும் வந்துடுவோம் நமக்கும் பரவிடுவோம்னு நம்ம ஒதுங்க தேவையில்ல அது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சதை மாற்ற குறைபாட்டினால் வரக்கூடிய ஒரு நோய் இரத்த அழுத்தம் மாரடைப்பு பக்கவாதம்னா ஸ்ட்ரோக்கு கை கால் வராமல் இருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு கையோ காலோ பக்கவாத மாதிரி வந்து அது வந்து அதை சரியான வழியில் இயக்க முடியாமல் போகலாம் இதெல்லாம் வந்து உடல் சிதைவு நோய்கள் இதுவும் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் பொதுவான மனித நோய்களில் எத்தனை வகையில் இருக்குது பாருங்கள் பாக்டீரிய நோய்கள் வைரஸ் நோய்கள் பூஞ்சை நோய்கள் புரோட்டோசோவா நோய்கள் புழுவின நோய்கள் இந்த மாதிரி ஐந்து வகைகள் இருக்குது மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் நோய்களின் வகைகள் யாவைன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு த்ரீ மார்க்களை கேட்பாங்க இதை இந்த இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் இதை நீங்கள் எழுதிக்கணும் முதல்ல பாக்டீரிய நோய்கள் பாருங்கள் பாக்டீரிய நோய்கள்னு சொன்னால் என்னென்ன பாருங்கள் பாக்டீரியா மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கு பாக்டீரிய நோய்கள்னு பேர் சீதபேதி சீதபேதின்னு டிசென்ட்ரின்னு சொல்கிறது வயிற்று கடுப்பு வயிறு வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மோஷன் போகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம மோஷன் வராது அப்படி மாரி மோஷன் போனால் அதாவது ரத்தமும் சீதமும் அதாவது உடல் திசுக்களும் ரத்தமும் மலத்தோடு சேர்ந்து வரும் அதுதான் சீதபேதின்னு சொல்கிறது அப்புறம் பிளேக் டிப்தீரியா அப்புறம் வந்து காலரா அப்புறம் டைஃபாய்டு அப்புறம் நிமோனியா இது எல்லாமே பாக்டீரியா மூலமாக வரக்கூடிய நோய்கள் அதுமாதிரி பிளேக்னு சொன்னோம் நுரையீரலை தாக்கும் மண்ணீரல் கல்லீரல் நினைநீர் சுரைப்பிகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் தாக்கக்கூடிய ஒரு வகையான நோய் டிப்தீரியான்னா தொண்டை பகுதியை தாக்கக்கூடிய ஒரு வகையான நோய் தொண்டை அடைப்பான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அது காலராங்கிறது லூஸ் மோஷன் அதாவது வயிற்றுப்போக்குன்னு சொல்கிறாங்க தீவிர வயிற்றுப்போக்கு அது காலரா டைஃபாய்டு உங்களுக்கு தெரியும் உடல் ரணம் அதல் உடல் காய்ச்சல் அதெல்லாம் வந்து டைஃபாய்டு நோயினுடைய அறிகுறிகள் நிமோனியா தெரியும் நுரையீரலை தாக்கக்கூடிய ஒரு வகையான நோய் இந்த நோய் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியா மூலமாக வரக்கூடிய நோய்கள் அடுத்தது பாருங்கள் வைரஸ் நோய்கள் வைரஸ் என்பது பாக்டீரியாவை விட மிக மிக நுண்ணிய உயிர் அப்போ வைரஸ் மூலமாக என்னென்ன நோய் சார் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த நோய்கள் எல்லாமே வைரஸ் மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு நோய்கள் அப்போ என்னென்ன நோய்கள் இருக்குது பாருங்கள் சாதாரண சளி தடிமல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க சளி பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ரன்னிங் நோஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா இதெல்லாம் வைரஸ் தான் அதுக்கு காரணம் அப்புறம் புட்டால மை புட்டால மைனா நம்முடைய தாடை பகுதிகளில் ரெண்டு சுரப்பிகள் இருக்கும் இந்த சைடு ரைட் சைடு ஒன்று லெஃப்ட் சைடு ஒன்று இருக்கும் அந்த சுரப்பிகள் என்ன பொண்ணு வீங்கிடும் உமிநீர் சுரப்பிகள் வீங்கிடும் அதான் பொண்ணுக்கு வீங்கின்னு சொல்கிறது அது ஒரு வகையான அம்மை நோய் அந்த அம்மைக்கு பேர் புட்டாலம்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அப்புறம் தட்டம்மை தோல்லாம் பார்த்தோன்னா கொப்பளம் கொப்பளமாக வரும் மீசல்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா தட்டம்மை அதுவும் வைரஸ் நோய் அப்புறம் கல்லீரல் அலர்ச்சி அதாவது ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் கல்லீரெல்லாம் வீங்கி போயிடும் அதுவும் ஒரு வைரஸ் நோய் அது டெங்கு காய்ச்சல் ஃபேமஸான காய்ச்சல் சிக்கன் குனியான்னு நம்ம சொல்கிறோம் 
டெங்கு காய்ச்சல்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே வைரஸ் மூலமாக வர்றதுதான் அதுக்கப்புறம் சின்ன மை அதுவும் நம்ம ஒரு வகையான அம்மை சிக்கன் பாக்ஸ் சொல்கிறது தோலில் கொப்பளம் கொப்பளமாக வரும் தொண்டை கரகரப்பு காய்ச்சல் மூக்கு உழுதல் அதெல்லாம் வந்து அதனுடைய அறிகுறி அப்புறம் இளம்பிள்ளை வாதம் போலியோன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இளம்பிள்ளை வாதம் அல்லது போலியோன்னா அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட அந்த சொட்டு மருந்து குழந்தையாக இருக்கிறப்ப கொடுக்கலன்னா வளர வளர வந்து தசைகள்லாம் எலும்புகள் இருந்து நீ நழுவி அப்போ கை கால் ஊனமாக போயிடுறது அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இளம்பிள்ளை வாதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது எல்லாமே வைரஸ் மூலமாக வரக்கூடிய நோய்கள் அடுத்தது பூஞ்சை நோய்கள் பாருங்கள் இரண்டு நோய்கள் நமக்கு பாடத்திட்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க கேண்டி டயாசிஸ் அப்படின்னு ஒரு நோய் தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வகையான புண் அதுதான் கேண்டி டயாசிஸ்ன்னு பேர் அப்புறம் பாதப்படை பாதப்படைனா கால் பகுதி இருக்கு இல்லையா பாதம் அங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா படப்படையாக வரும் அதெல்லாம் பூஞ்சையினால் வரக்கூடிய ஒரு வகையான நோய் கேண்டி டயாசிஸும் பாதப்படை அடுத்து புரோட்டோசோவா நோய்கள் புரோட்டோசோவானா ஒரு செல் உயிரிகள் ஒரு செல் உயிரிகள் மூலமாக வரக்கூடிய நோய்கள் பாருங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மலேரியா ஃபேமஸான காய்ச்சல் மலேரியா அந்த காலத்திலலாம் நிறைய பேர்த்துக்கு வரும் இப்போல்லாம் அதிகம் வர்றது கிடையாது மலேரியா பிளாஸ் முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான புரோட்டோசோவா உயிரினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் மலேரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மலேரியா வந்து கொசுனால் வருது அனாப்ளஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கொசு தான் இந்த நோயை வந்து பரப்பும் அடுத்தது அமீபியாசிஸ் அமீபியாசிஸ்னால் அதுவும் ஒரு வகையான சீதபேதி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வியாதி அமீபியாசிஸ் அமீபிக் சீதபேதி சீதபேதி ரெண்டு இருக்குது அதாவது பாக்டீரியல் சீதபேதி ஒன்று அது பாக்டீரியா மூலமாக வர்றது இது எண்ட் அமீபா ஹிஸ்டாலட்டிக்கா அப்படின்னு ஒரு புரோட்டோசோவா உயிரி இருக்குது அதன் மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு சீதபேதி தான் அமீபியாசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதி எப்போ பார்த்தாலும் தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிச்சதுனால அதுக்கு பேர் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அல்லது ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுவும் புரோட்டோசோவா நோய்கள்னால் கிருமியினால் வரக்கூடியது அடுத்தது காலா அசார் அப்படின்னு ஒரு வகையான நோய் காலா அசார்னால் என்ன அப்படின்னா தோல் பகுதி உள் உறுப்பு பகுதி நுரையீரல் கல்லீரல் மண்ணீரல் இது போன்ற பகுதிகள்லாம் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு வகையான நோய் காலா அசார் இது எல்லாமே புரோட்டோசோவா ஒட்டினால் வரக்கூடிய ஒரு நோய் அடுத்து புழு இனம் புழு இனம்னா இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற புழு கிடையாது நம்ம ரத்தத்தில் சில புழுக்கள் இருக்கும் அந்த புழுக்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கும் அல்லது கொஞ்சம் கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி பெரிய அளவுலையும் இருக்கும் நாடா புழு போன்றதெல்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த புழு இனம் இருக்கு இல்லையா அதன் மூலமாகவும் நம்ம மனிதர்களுக்கு சில நோய்கள் வருது அப்படிங்கிறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அஸ்காரியாசிஸ் அஸ்காரியாசிஸ்னால் அஸ்காரிஸ்னு ஒரு புழு இருக்குது அந்த புழு மூலமாக வரக்கூடிய நோய் தான் அஸ்காரியாசிஸ் குடலில் அந்த புழு வாழும் அதனால் வயிற்று தொந்தரவுலாம் ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கு அது போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் அதுதான் அஸ்காரி ஆசிஸ்னு நம்ம சொல்கிறது ரெண்டாவது வந்து யானைக்கால் நோய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது யானைக்கால் நோய்னால் எலிபண்டயாசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது கை காலெலாம் பார்த்தோம்னா வீங்கிடும் நிறைய பேர்த்துக்கு யானைக்கு யானைக்கு கால் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி வீங்கிடும் அதான் யானைக்கால் நோயின்னு நம்ம சொல்கிறது அப்போ யானைக்கு கால் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி வீங்கிடும் விதைப்பையும் வீங்கிடும் அதுக்கு ஃபைலேரியாசிஸ்னு சொல்கிறாங்க உச்சீரி ரீதியாக பேங்கர் ஆஃப் டீ அப்படிங்கிற ஒரு புழு இருக்குது அந்த புழு இனத்தின் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு நோயே யானைக்கால் நோயே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் மனிதர்கள் வரக்கூடிய நோய்களினுடைய வகைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க பொதுவாக பாக்டீரிய நோய்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த பாக்டீரியாக்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அந்த நிறையா பாக்டீரியாக்கள் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சில பாக்டீரியாக்கள் தான் நோயை ஏற்படுத்தும் நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாவும் இருக்குது தீமை செய்யும் பாக்டீரியாவும் இருக்குது இப்போ நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ வந்து இயற்கையின் துப்புரவாளர்கள் நம்ம சொல்கிறோம் எங்கேயாவது குப்பையெல்லாம் கூட்டி வச்சுருந்தோம்னா அந்த இதில் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கும் அந்த பாக்டீரியாக்கள் அந்த குப்பையெல்லாம் செதைச்சி அதெல்லாம் வந்து நச்சற்றதாக மாற்றிடும் அதை வந்து மக்க செய்திடும் அந்த குப்பையை மக்க செய்திடும் அதெல்லாம் நன்மை செய்யும் பாக்டீரியா அதேமாதிரி இப்போ வந்து பாலை நாம் பால் காய்ச்சி புற ஊற்றி வச்சிட்றோம் விடியாக்காலம் ஏன்ச்சி பார்க்கும்போது தயிராக மாறிடுது அப்போ அதில் லேக்டோ பேசில்லஸ் அப்படின்னு ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது இதுமாதிரி நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் நிறையா இருக்குது ஆனால் தீமை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் இருக்குது இல்லையா அது நமக்கு மனிதர்களுக்கு நோயை ஏற்படுத்தும்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாக்டீரியாவை நோயூக்கி பாக்டீரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு நச்சு பொருளை சுரக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போனோன்னே அந்த நச்சு பொருள் மூலமாக நம்ம உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாக்டீரியாங்கள் பொதுவாக காற்று மூலமாக பரவி நோயை ஏற்படுத்தும்
உணவுப் பொருளில் பாக்டீரியா கெட்டுப்போன உணவுப் பொருள் இருக்கும் அதை நம்ம சாப்பிடுவோம் அது வழியாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிடும் காற்றில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா சுவாசிக்கும் போது நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிடுது அப்போ நோய் தொற்றியவர்கள் இருக்காங்கள்ல நோய் வந்தவங்க அவங்க திடீர்னு தும்முவாங்க அல்லது இருமுவாங்க அப்போ இருமும் போது அவங்க உடம்புலேருந்து அந்த பாக்டீரியா காற்றில் தெளிக்கப்படுகிறது அப்போ நம்ம பக்கத்தில் இருக்கும்போது நம்ம அந்த காற்றை சுவாசிக்க நேரும் பொழுது அந்த பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிடுது இப்படி போய் நமக்கு வந்து நோயை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வைடால் அப்படின்னு ஒரு சோதனை இருக்குது வைடால் சோதனை வைடால் டெஸ்ட் அதாவது டைஃபாய்டு காய்ச்சலை குணப்படுத்துவதற்கு அதாவது அதை வந்து அந்த டைஃபாய்டு காய்ச்சல் நமக்கு இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிற டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேர் தான் வைடால் சோதனைன்னு பேர் அப்போ ரொம்ப நாள் உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது எந்த மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் நிற்கலை அப்படின்னு சொன்னால் உடனே டாக்டர் வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லுவார் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னாக்கா உடனே டைஃபாய்டுக்குரிய டெஸ்ட் தான் எடுப்பாங்க அந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேர் தான் வைடால் டெஸ்ட் அப்படின்னு பேர் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒரு வகையான டெஸ்ட் நேம் இருக்குது அப்போ டைஃபாய்டு காய்ச்சல்னால் வைடால் சோதனைன்னு இருக்குது அந்த வைடால் சோதனை பண்ணி பார்க்கும்பொழுது தான் இவங்களுக்கு டைஃபாய்டு காய்ச்சல் இருக்குதுன்னு தெரியும் டைஃபாய்டு காய்ச்சல்னு கண்டுபிடிச்சா தான் நாம் அதற்குரிய மருந்து மாத்திரை கொடுக்கும்போது அந்த வியாதி வந்து குணமாகும் இப்போல்லாம் பார்த்தோன்னா பாக்டீரியாவின் எதிர்ப்பு திறன் அதாவது நம்ம மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோ அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் அந்த மருந்து மாத்திரைக்கு எதிர்ப்பு தன்மையே அதுக்கு கிடச்சிட்டுதான் பாக்டீரியாவுக்கு கிடச்சிடுது அப்போ நம்ம கொடுக்குற மருந்து மூலமாக அந்த பாக்டீரியா சாகலை அந்த பாக்டீரியாவுக்கு எதிர்ப்பு தன்மை கிடைக்குது இந்த மருந்தை எப்படி சமாளிக்கிறது நாம் அந்த மருந்தை சமாளித்து இந்த மனிதன் உடம்புலேயே நம்ம எப்படி உயிர் வாழ்வது அப்படின்னு அது கற்றுக்குது நாம் எடுத்துக்கிற மருந்து மூலமாக அந்த பாக்டீரியாவுக்கு எதிர்ப்பு திறன் கிடச்சிடுது அதற்கு பேர் தான் பாக்டீரியாவின் எதிர்ப்பு திறன் அப்படின்னு பேர் அப்போ யாருக்கெல்லாம் இது மாதிரி வருது அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன காய்ச்சல் சளி தொந்தரவு இது மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் ஆன்டிபயாட்டிக் அதாவது மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கூடாது அப்போ அது மாதிரி மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கும்போது அடிக்கடி இந்த மருந்து மாத்திரை ப பயன்படுத்திகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுது அந்த பாக்டீரியா ஓ இந்த மருந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா தானே இந்த மருந்துக்கெலாம் நம்ம ஒன்றும் அசைவானோம் நாமெல்லாம் சாக மாட்டோம் இந்த மருந்துக்கெல்லாம் அப்படின்னு அது நினச்சிக்கிட்டு எதிர்ப்பு தன்மை என்ன பண்ணுது கூட்டிக்குது அப்போ சின்ன சின்ன காய்ச்சல் வரும் பொழுது நாம் என்ன பண்ணோம்னா மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கக்கூடாது அதெல்லாம் நமக்கு இயற்கையிலே தடுப்பு சக்தி இருக்குது நம்ம உடம்புல இப்போ சந்திரமிக்கு படத்தில் ரஜினிகாந்த் சொல்லுவார் இல்லையா அதாவது மருந்து சாப்பிட்டா ஏழு நாளில் குணமாகிடும் மருந்து சாப்பிடலனா அந்த வியாதி ஒரு வாரத்தில் குணமாகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மருந்து சாப்பிட்டாலும் அந்த வியாதி குணமாக தான் போகுது மருந்து சாப்பிடலனாலும் குணமாக தான் போகுது அப்போ இயற்கையிலே தடுப்பு சக்தி நம்ம உடம்புல இருக்குது அந்த தடுப்பு சக்தி மூலமாக அது குணமாகிடும் அதுக்காக இன்றைக்கி சளி பிடிச்சிருக்கு லேசாக காய்ச்சல் அடிக்குது உடனே நம்ம இன்ஜெக்ஷன் போடுறது டேப்லெட் எடுத்துக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்போ அது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து உடனே அந்த உள்ள உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவு எதிர்ப்பு தன்மை கிடச்சிடும் அந்த பாக்டீரியா சாகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு பொருள் அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் இருக்குல்ல அதை எதிர்த்து நம்ம உடம்புலையே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் பெரிய பெரிய காய்ச்சலுக்கு நம்ம மருந்து சாப்பிட்டாலும் அந்த பாக்டீரியா அது எதிர்ப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால சாகாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் பாக்டீரியாவின் எதிர்ப்பு திறன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க சரி இதுக்கு என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் சிறிய தொற்றினை குணப்படுத்துவதற்கு நாம் என்ன பண்ணுறோம் உயிர் பொருள் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் உயிர் பொருள்னால் உயிர் எதிர்ப்பு பொருள்னால் மருந்து மாத்திரை சின்ன சின்ன காய்ச்சல் சளிலாம் நம்ம ஒன்று சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து இயற்கையிலே நல்லாயிடும் அதுக்காக மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது உதாரணத்திற்கு சாதாரண சளி காய்ச்சல் போன்ற வைரஸ் தொற்றினை குணப்படுத்துவதற்கு நாம் வந்து மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்க எடுத்துக்கூடாது அதுமாரி டாக்டர் சீட்டு கொடுத்தாருன்னா அந்த ப்ரெஸ்கிரிப்ஷனை தான் ஃபா ஃபாலோ பண்ணணும் எப்போவுமே டாக்டர் என்ன மாத்திரை சாப்பிட்ற சொல்கிறாரோ அதை தான் சாப்பிட்ணும் அது டாக்டர் மருந்து சீட்டு இல்லாமல் நாமளே மருந்து வாங்கி மெடிக்கலில் வாங்கி போடுறது இது மாதிரிலாம் இருக்குது அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் நம்ம வந்து இந்த பாடத்தில் சொல்ல வேண்டியது இது வரையும் பார்த்துங்க அடுத்தது நம்ம நோய்களை பற்றி பார்க்கலாம் பாக்டீரியா மூலமாக என்னென்ன நோய்கள் வருது வைரஸ் மூலமாக என்னென்ன நோய்கள் வருது அந்த நோய்களை பற்றி டீட்டெயிலாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்